আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ এই ব্যাপারটা অষ্টম শ্রেণী থেকে শুরু করে নবম দশম একাদশ দ্বাদশ ইনফ্যাক্ট আরো বড় কিছু ক্লাসে যখন পদার্থবিজ্ঞান পড়ানো হয় তখন খুবই কাজে লাগে তো আজকে আমি কথা বলবো মহাকর্ষ অভিকর্ষ সাথে অল্প করে গল্প করব কাছে আসার একটা গল্প আমরা তো দেখেই থাকি ক্লোজ আপ কাছে আসার গল্প সেরকম মহাবিশ্বের প্রত্যেকটা বস্তু প্রত্যেকটা বস্তুর কাছে যেতে চাই কিভাবে যেতে চাই কত দ্রুত যেতে চাই কত জোরে যেতে চাই এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আজকে কথা হবে তো প্রথমেই শুরু করি আমাদের প্রথমে বলতে হবে যে জিনিসটা তা হচ্ছে মহাকর্ষ তোমরা দেখে থাকবে যে সিনেমা ইন্টারস্টেলার পিওর সায়েন্স মুভি একদম পরিপূর্ণ ভাবে বিজ্ঞানের একটা সিনেমা ইন্টারস্টেলার তো তাতে বারবার বলা হয় যে মহাবিশ্বে যদি সত্যিকার অর্থে কোনো কিছু থেকে থাকে দ্যাটস মহাকর্ষ বা গ্রাভিশনাল ফোর্স তো আমরা যারা একটু বড় ক্লাস পড়ি এতটুকু বুঝে গিয়েছি যে মহাবিশ্বে মোট চার প্রকারের বল আছে মৌলিক বল চার প্রকার তার মধ্যে দুটো বলকে একত্রিত করে ফেলা অলরেডি হয়েছে আর এই কারণে আমাদের উপমহাদেশে একমাত্র একমাত্র না মনে হয় পদার্থবিদ প্রফেসর ডাক্তার আব্দুল সালাম পাকিস্তানের উনি পদার্থবিজ্ঞানে অলরেডি নোবেল পেয়ে গিয়েছেন আর ব্যাপারটা ছিল বলের একীভূতকরণ তত্ত্ব ওনারা দেখিয়েছেন যে দুর্বল নিউক্লিয় বল ও এটা কি বলে দুর্বল নিউক্লিয় বল আর এটা হচ্ছে তড়িৎ চুম্বকীয় বল মূলত আলাদা আলাদা কোনো বল নেই একই বলের ভিন্ন ভিন্ন রূপ তো বিজ্ঞানীরা এখন আশঙ্কা করছেন অথবা ভবিষ্যৎবাণী করছেন যে একটা সময় আসবে যখন আমরা বুঝতে পারবো যে এই মহাবিশ্বে সবল নিউক্লিয় বল দুর্বল নিউক্লিয় বল অথবা এই কি বলে ওটাকে তড়িৎ চুম্বকীয় বল এরকম ভিন্ন ভিন্ন বল নেই সব বল মূলত এই মহাকর্ষ বল এটা হচ্ছে একদম স্থির জিনিস এই যার সাথে তুলনা হয় না সবচেয়ে ক্ষুদ্র মানের বল কিন্তু বলা হয়ে থাকে এই মহাকর্ষ বলে সকল বলের জননী তো আজকে কথা বলি মহাকর্ষ নিয়ে আমরা জানি মহাবিশ্বের সবগুলো বস্তু সবগুলো বস্তু সেটা এনিথিং যে কোনো কিছু হতে পারে আমার চেয়ার আমার টেবিল আমার খাতা আমার টেবিল আমার দুটো কলম আমার পকেটে থাকা অথবা আমার ডান পকেটে থাকা মনে করি হেডফোন আর বাম পকেটে থাকা মোবাইল ফোন এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করে চাই এরা পরস্পর মিলে যেতে একত্রিত হতে তো এই যে কাজটা এই যে আকর্ষণটা এই আকর্ষণটাই মূলত মহাকর্ষ অর্থাৎ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটা জিনিস যে একজন আর একজনকে আকর্ষণ করে এখন সেই আকর্ষণটা যদি আমি বড় করে দেখতে চাই তাহলে বলতে পারি যে মঙ্গল গ্রহ আর আমাদের পৃথিবী এরাও চায় পরস্পর মিলে যেতে এটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল আবার সূর্য চাচ্ছে চাঁদের কাছে চলে আসছে এটাও মহাকর্ষ বল তো এক্ষেত্রে আরো একটা চারাংস এর সাথে আমাদের পরিচিত হতে হয় এটা হচ্ছে অভিকর্ষ তো অভিকর্ষটা কি আমি এখানে এঁকেছি যে প্রথমেই চাঁদ ও সূর্য দূরে দূরে রয়েছে চাঁদ ও সূর্য চাঁদ ও সূর্যের মধ্যে যে আকর্ষণ বল আমি একটু আগেই বললাম যে চাঁদ ও সূর্য এরা চায় পরস্পর একসাথে হতে মিশে যেতে চায় তো এরা পরস্পর মিশে যাওয়ার জন্য যে বল এদের মধ্যে ক্রিয়া করে এটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল আবারও বলি মহাবিশ্বের দুটি বস্তু চাঁদ মহাবিশ্বের একটা বস্তু সূর্য ও মহাবিশ্বের একটা বস্তু এদের মধ্যে যে আকর্ষণ বল এটার নাম হচ্ছে মহা কর্ষ আচ্ছা তাহলে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী আকর্ষণ বলের নাম কি সেটাও মহাকর্ষ এটাও মহাকর্ষ অবশ্যই আবার চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যকার আকর্ষণ বলের নাম কি এই বলটাও মহাকর্ষ অর্থাৎ দুটি বস্তু আকর্ষণ করলে এরা মহাকর্ষ তো একটু জিনিস মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে যারা আমাকে অলরেডি দোষ দিতে শুরু করেছো যে কি বলে স্যার মহাকর্ষ মহাকর্ষ তাহলে অভিকর্ষ কই অভিকর্ষ আসলে এমন অভিকর্ষ হচ্ছে একটা বিশেষ প্রকারের মহাকর্ষ বল কেমন প্রকারের এমন একটা প্রকরণ যে প্রকরণে একটা বস্তু পৃথিবী স্থির থাকবেই অর্থাৎ পৃথিবীকে স্থির রেখে অন্য যে কোনো বস্তুর সাথে যে আকর্ষণ বল সেটা হচ্ছে অভিকর্ষ তো আমি এখানে যে মহাকর্ষ লিখলাম এটা মহাকর্ষ ঠিক আছে ইটস ওকে ভুল না কেউ যদি বলে এটা মহাকর্ষ তাহলে সেটা ভুল না বলতে হবে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার যে আকর্ষণ বল এই আকর্ষণের নাম অভিকর্ষ অর্থাৎ দুটো বস্তুর একটা যদি পৃথিবী হয় একটা অন্য অন্যটা যা হোক যাই হোক সেটা অভিকর্ষ আবার চাঁদ ও পৃথিবী একটা যদি পৃথিবী হয় তাহলে তার নাম অবশ্যই অভি চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল অভিকর্ষ পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল অভিকর্ষ কিন্তু চাঁদ ও মহাকর্ষের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বলের নাম মহাকর্ষ এখন আমি যদি একটু খেয়াল করানোর চেষ্টা করি তোমাদের এখানে দেখতে পাবে যে অভিকর্ষ লিখলাম আমি ছোট একটা বৃত্তের মধ্যে সেই বৃত্তটা বড় একটা বৃত্তের মধ্যে রয়েছে আমি এই বৃত্তের নাম দিছি অভিকর্ষ এই বৃত্তের নাম অভিকর্ষ ছোট বৃত্তটার নাম আর এই ছোট বৃত্ত যার মধ্যে অবস্থিত তার নাম দিলাম মহাকর্ষ অর্থাৎ মহাকর্ষের পেটের মধ্যে অভিকর্ষ তো যদি বলি অভিকর্ষ কি অভিকর্ষ এক ধরনের মহাকর্ষ বল যে ক্ষেত্রে 
বা যে মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রে পৃথিবী অবশ্যই অবশ্যই থাকবে অর্থাৎ এই একটা বস্তু এই একটা বস্তু দুটি বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল বল মহাকর্ষ এখন যদি আমি এই বস্তুটাকে ধরে নিই এটা পৃথিবী এটা এনিথিং তাহলে এই আকর্ষণ বলের নাম হয়ে যাবে অবিকর্ষ আমার মনে হয় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে পৃথিবীর যে কোনো বা মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল সেটা মহাকর্ষ আর দুটি বস্তুর একটা যদি পৃথিবী হয় তাহলে সেটার নাম অভিকর্ষ অর্থাৎ আমার চেয়ার আর টেবিলের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল মহাকর্ষ আর আমার টেবিল ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল অভিকর্ষ মহাকর্ষ বিকর্ষ বোঝা হয়ে গেছে এবার আমরা চলে আসলাম ক্লোজ আপ কাছে আসার গল্প সরি ক্লোজ আপ না এটা হবে নিউটন কাছে আসার গল্প কারণ এই কাছে আসার গল্পের সূত্রপাত কিন্তু নিউটন করেছিলেন ক্লোজ আপ না তাই বলবো নিউটন আপেল এবং কাছে আসার গল্প গল্পটা কি করে শুরু ওই গল্প এরকম বলা হয়ে থাকে লিজনটা এভাবেই চলে এসছে যে নিউটন কোনো একদিন গাছে একটা আপেল গাছের নিচে বসে বই পড়ছিলেন তখন একটা আপেল হুট করে তার মাথায় পড়ে তো তার থেকে উনি চিন্তা করতে করতে বের করেন যে আপেল কেন নিচে পড়লো কেন উপরে গেল না এরকম একটা লিজেন্ট প্রচলিত তো আমি জানি আরো একটা লিজেন্ট এটা এমন যে কেউ একজন হঠাৎ করে ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনি কেন মানে কেন হঠাৎ করে এই মহাকর্ষ নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন অন্য কোনো কিছু কি ছিল না তো সহজে বোঝানোর জন্য মানে আমরা স্বাভাবিক মানুষ আমরা অত উচ্চ পর্যায়ের চিন্তা ভাবনা তো করি না তো স্বাভাবিক মানুষদেরকে বোঝানোর জন্য উনি বললেন এত এত এভাবে তো না হঠাৎ করে একদিন একটা মাথায় আপেল পড়লো আমি চিন্তা করতে শুরু করলাম যে আপেল কেন নিচে পড়লো উপরে কেন উঠে গেল না এটা একটা লিজেন্ট দুটোই লিজেন্ট দুটোই একটা লিজেন্ডারি টেল আর কি বলা হয়ে থাকে ওই সম্পর্কে এর ক্ষেত্রে কোনো প্রমাণ নেই তো সেই কাছে আসার গল্প শুরু করি আমরা ধরে নেই দুটো বস্তু আছে আমার হাতে এদের মধ্যে আকর্ষণ বলটা কিন্তু অবশ্যই মহাকর্ষ হবে কারণ এম ওয়ান একটা বস্তু এম টু একটা বস্তু আমি একবার বলিনি দুটো যে কোনো একটা হচ্ছে পৃথিবী যদি পৃথিবী হতো তাহলে সেই আকর্ষণ বলের নাম হয়েছে তো অভিকর্ষ তো ধরে নিলাম এম ওয়ান একটা বস্তু এম টু একটা বস্তু পরস্পরের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে ডি ডি যদি দূরত্ব হয় তাহলে এফ কি এফ হচ্ছে ফোর্স এখানে অবশ্যই বলতে হবে এফ হলো ফোর্স অন্য কোনো কালি ইউজ করি এফ ইস ফোর্স এর বাংলা হচ্ছে বল অথবা আকর্ষণ বল এক্ষেত্রে আকর্ষণ বল যখন আমরা মহাকর্ষ অভিকর্ষ পড়ব সেই ক্ষেত্রে এটা আকর্ষণ বল এমনিতেই ফোর্স অর্থ হচ্ছে বল ফোর্স অর্থ সেনা দল মন হয় অনেক সময় অনেক লিখতে তো আমরা ধরি বলটা হচ্ছে কি আকর্ষণ বল ইজ এফ এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি এর পরের সেক্টরটা একটু মজার তো এই আকর্ষণ বলের মান কার উপরে নির্ভর করে আকর্ষণ বলের মান নির্ভর করে দুটা বস্তুর উপরে বস্তু দুটোর ভরের উপরে কারণ এই মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রে এত সময় যখন বললাম যে মহাকর্ষ বল একটা স্থির জিনিস একটা ধ্রুবক জিনিস সারা পৃথিবী ব্যাপী সারা মহাবিশ্ব ব্যাপী বিস্তৃত সেরকম আর একটা জিনিস হচ্ছে ভর এই ভর ভর রূপান্তরিত হয় লরেজ রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভরের রূপান্তর হয় কিন্তু ধরে নেওয়া হয় যে একটা বস্তুর মধ্যে পদার্থের মোট পরিমাণই হচ্ছে ভর তাই আকর্ষণ বলের মান অধিকাংশে নির্ভর করে এই ভরের উপরে দুটা বস্তুর ভরের উপরে আর থাকে মাঝখানে দূরত্ব বা ডি দূরত্ব হচ্ছে ডিস্টেন্স ডিআইএস টিএনসি দ্যাট ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্স এর ডি দিয়ে মূলত দূরত্বকে প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ বলের মান আকর্ষণ বলের মান কার কার উপরে নির্ভর করবে তা আমরা দেখতে পারি এম এন্ড ডি অর্থাৎ বস্তুর ভর এবং বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব এই দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করে আকর্ষণ বলের মান কিভাবে নির্ভর করে আমরা সেটা দেখব কাছে আসার গল্পে এদের ভূমিকা কতটুকু এফ অর্থাৎ আকর্ষণ বলের মান বস্তু দয়ের ভরের গুণ ফলের সমানুপাতিক সমানুপাতিকটা হচ্ছে এমন অষ্টম শ্রেণীতে সমানুপাতিক বোঝানো একটু কঠিন হয়ে যায় তারপরে বলতে চাই সমানুপাতিক সম্পর্কটা এমন যে দুই জনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো একই রকম হয় অর্থাৎ বাম পাশে রয়েছে আমার এফ ডান পাশে রয়েছে এম ওয়ান এম টু এটা হচ্ছে ভর যদি এই পাশটা বাড়ে তাহলে এই পাশটাও বাড়বে অর্থাৎ বহর যদি আস্তে আস্তে বড় হয় বহরের মান যদি বড় হয় তাহলে এফ এর মানটাও বাড়বে আকর্ষণ বলের মানও বাড়বে এই গেল প্রথম কথা তারপরের কথা দু নম্বর কথা হচ্ছে এমন যে বল আবার ব্যস্তানুপাতিক সমানুপাতিকের উল্টো রাশি গুণানুপাতিক গুণাত্মক উল্টা রাশি অর্থাৎ আমরা এমন করে দেখেছি যে এক্স একটি রাশি এর গুণাত্মক বিপরীত রাশি কথের গুণাত্মক বিপরীত রাশি হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স সেরকম ডি হচ্ছে ডি স্কোয়ার হচ্ছে একটা রাশি আর ডি স্কোয়ারের বিপরীত রাশি হচ্ছে ডি স্কোয়ার ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার আচ্ছা সেরকম সমানুপাতিক যদি হয় এম ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু আর ব্যস্তানুপাতিকের জিনিসটা হবে ওয়ান বাই এম ওয়ান এম টু যেহেতু ডি বা দূরত্বের সাথে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তাই আমরা বললাম বল অথবা ক্রিয়াশীল বল বস্তুর মধ্যবর্তী বস্তুদয়ের মধ্যবর্তী ক্রিয়াশীল বলের 
ব্যস্তানুপাতিক বলের দুক্রিয়াশীল দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আচ্ছা এবার আমি এক নম্বর দু নম্বর সমীকরণ একত্রিত করলে এইভাবে লিখতে পারি যে এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু বস্তুদ্বয়ের ভর গুণ ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার যেরকম করেছিল এরপরে এই দুটোকে যদি গুণ করি আমি লিখতে পারি এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার আমার মনে হয় এর মধ্যে সমস্যা আছে এর পরের রাশিতে যাই যেহেতু আমরা এই রাশিগুলো ব্যবহার করে অঙ্ক করব আমাদের অঙ্ক সমাধান করা লাগবে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা লাগবে তাই একটা সমানুপাতিক মাঝখানে রাখলে আমরা কখনোই গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারবো না আমাদের অবশ্যই সমীকরণ যদি স্থাপন করতে চাই সমীকরণের জন্য তোমরা মনে রাখবে যে সমীকরণ যদি আমরা আনতে চাই সবসময় সমতা চিহ্নটা আমাদের আনতে হবে তাহলে সেই সমতা চিহ্ন কি করে আনবো এখানেই লিখি আমরা এই এফ কে রাখলাম সমানুপাতিক চিহ্নকে তুলে দিয়ে একটা সমান সমান চিহ্ন দিলাম পরবর্তীতে এটা খুবই ভাইটাল একটা জিনিস হবে একদম সহজ সহজ লাগবে নবম শ্রেণী তুটলে একদম ইজি লাগবে এই ব্যাপারটা কিন্তু এখন একটু এরকম লাগে সমানুপাতিক জিনিসটাকেও পরিবর্তন করে ফেলা যায় তুলে দেয়া যায় তুলে দিয়ে একটা সমান সমান চিহ্ন আনা যায় কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা ধ্রুবক রাশি আনতে হবে আমরা মহাকর্ষীয় বলের ক্ষেত্রে ধ্রুবক রাশি জি আনবো বড় হাতের জি দ্যাটস ক্যাপিটাল জি আর বাকি জিনিসগুলো একই থেকে যাবে এই জি এর নাম মহাকর্ষীয় ধ্রুবক মহাকর্ষীয় ধ্রুবক যদি বলা হয় মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের সংজ্ঞা কি মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের সংজ্ঞা হচ্ছে এমন যে যদি এক কেজি ভরের দুইটা বস্তুকে পরস্পরের থেকে এক মিটার দূরত্বে স্থাপন করা যায় তাহলে তাদের মধ্যবর্তী যে ক্রিয়াশীল বল থাকে সেটা হচ্ছে এই জি এর মান জি এর মান সাধারণত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস ইলেভেন নিউটন পার স্কোয়ার কেজি দ্যাটস জি তো আমরা এত সময় বুঝতে পারলাম যে মহাবিশ্বে অবস্থিত দুটো বস্তুর মধ্যবর্তী ক্রিয়াশীল বলের মান অথবা আকর্ষণ বলের মান নির্ভর করে ভর এম ও দূরত্ব ডি এর উপরে আর সেই নির্ভরশীলতাটা আমরা বা ক্রিয়াশীল বলের মান এই সূত্রের মাধ্যমে বের করতে পারবো এফ ইজ ইকাল টু জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার এখন আমরা কথা বলবো কাছে আসার গল্প অর্থাৎ নিউটন কাছে আসার গল্পের নায়ক ও ভিলেনদের নিয়ে নিউটন কাছে আসার গল্পের নায়ক হচ্ছে এম কাছে আসার গল্পের নায়ক হচ্ছে এম বা ভর আর ভিলেন হচ্ছে ডি বা দূরত্ব মিস্টার ডি মিস্টার ডি ইজ ভিলেন হেয়ার আর মূল স্টোরি ট্যাগ লাইনটা আমি পাশে রেখেছি জি ইজ ইকাল টু এফ ইজ ইকাল টু এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার অর্থাৎ উপরে যে আছে নায়ক যে আছে নায়কে যদি শক্তির পরিমাণ বাড়ে নায়ক যদি একটু বড় সড় হয় সেক্ষেত্রে সাকসেসফুল হবে নর্মাল স্টোরিটা আমাদের আর যদি নায়ক সেরকম করে শক্তিশালী না হয় তাহলে সাকসেসফুল হবে না দ্যাট মিন্স উপরে যে এম রয়েছে এম ওয়ান ও এম টু দুটো মিলেই তো এখানে আমাদের এম হবে এম ওয়ান আর এম টু এই দুই গুণফল হচ্ছে আমাদের ভর আর দূরত্ব তো অবশ্যই নিচে রয়েছে দূরত্ব ডি তার স্কোয়ার সূত্রেরটা সূত্রেরটা সূত্রের ডি তো হিরো যদি বড় হয় অর্থাৎ এম এর মান যদি ধীরে ধীরে বাড়ানো হয় একটা সিনারিওতে যদি দশ কেজি ভরের দুইটা বস্তু পরস্পরের থেকে পাঁচ মিটার দূরত্বে অবস্থান করে আর আমি যদি তাহলে লিখতে পারি এমন করে আকর্ষণ বলের মান হবে জি টেন ইন্টু টেন ডিভাইডেড বাই ফাইভ তার স্কোয়ার তো যদি এমন করে আমি পাঁচের মান ঘনে ক্ষণে ক্ষণে বাড়াই আমি যদি পাঁচের মান আস্তে আস্তে করে বৃদ্ধি করি পাঁচের মানটা আমি বাড়াই তাহলে দেখা যাবে কি উপরে থাকবে তো আমার জি ইন্টু হান্ড্রেড স্থির আমি যদি পাঁচের মান স্বাভাবিকভাবে আমার পঁচিশ আমি যদি পঁচিশ থেকে আরো বড় করি সেক্ষেত্রে আমার এই মানটা আরো কলাপস করবে পাঁচের মানটা যদি আরো বড় করি তাহলে এফ এর মানটা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে আবার অন্যদিকে চলে যাই উদাহরণটা একটু পরে আমি দিতে চাচ্ছি কাছে আসার গল্পের ভিলেনের কথা তো বলা হয়ে গেল যে যদি ডি বড় হয় তাহলে আকর্ষণ বলের মান কমে যাবে যদি ডি ছোট হয় বা ধীরে ধীরে ছোট হয় হ্রাস পায় তাহলে আকর্ষণ বলের মান বাড়বে আর যদি এম এর মান আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করা হয় তাহলে আকর্ষণ বলের মান বৃদ্ধি পাবে আর এম এর মান যদি হ্রাস করা হয় তাহলে আকর্ষণ বলের মান হ্রাস পাবে এই জন্য আমি দেখা একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে এই জিনিস একটু খেয়াল করে দেখবে যে এম ভর যদি বাড়ে তাহলে এফ বা আকর্ষণ বলও বৃদ্ধি পায় যদি ডি দূরত্ব বৃদ্ধি পায় বাড়ে তাহলে এফ এর মান কেমন করে পরিবর্তিত হয় কি এফ এর মান কমে যায় যদি এম এর এম বা ভর কমে তাহলে এফ এর মানও কমে এবং যদি দূরত্ব ডি কমে তাহলে এফ এর মানটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় আশা করবো এটা একটি স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবে সময় অসময় দেখবে উপকার হবে এবার আমি মূলত দেখাতে চলেছি যে একটু আগে যে বললাম এই এম ও 
डी एर भिन्न भिन्न परिवर्तन समय माना परिवर्तित है एफ एर मान से जिन देखा चले प्रथम एम ओन और एम टू भर दो बस्तु परस्पर थे डी दूरत रही है अतएव ये मध्यवर्ती आकर्षण बल्बा सूत्र दिए बेर करते इजिकल टू जि एम ओन एम टू बी स्कोर एखे एफ टा के एफ ओन धरे निलधार जो प्रथम क्षेत्र प्रथम क्षेत्र एम ओन और एम टू भर दो बस्तु जो डी दूर अवस्थान कर तर मध्यवर्ती आकर्षण बल है ये जि एम ओन एम टू बी स्कोर परिवर्तित कर फिली अर्थात जो बार भर के द्विगुण करी अर्थात जे क्षेत्र भर छो एम ओन एम टू हमें भर टा के बनिए फिल टू एम ओन एम टू आर दूरत जानने शुद्म डी ताक डी रखी देखी कि भाव परिवर्तित है से क्षेत्र में बल्ट कत हो एफ टू इज इक्ल टू आगे छो जि एम ओन एम टू बी स्कोर हमें एर परिवर्ते लिखल टू एम ओन एम टू बी स्कोर ती दाड़ा टू ब लिखल जि एम ओन एम टू बी स्कोर शिक्षार्थी आशा कर जैगाटुकू चिंते पे छो जि एम ओन एम टू बी स्कोर जि एम ओन एम टू बी स्कोर हमें युकुर बदले लिखते परि एफ ओन अर्थात कि दाड़ा हमारे एफ टू इज इक्ल टू दाड़ा टू एफ ओन अर्थात जो भर बृद्धि करी तो पूर्वे जो बल क्रिया करत परवर्ती बल्ट पा से पूर्व बल द्विगुण एबारे अन्न क्ज करी प्रथम बार मान बाढ़ एम एड एबारे डी एर मान बाढ़ा कैमन है एक बार देखी तीन धरे नहीं प्रथम क्रियाशील बल छो एम जे एफ वन इज इक्ल टू जि एम ओन एम टू बी स्कोर तो आगे जेखने दूरत डी एबारे डी हे डी ना एबार दूरत निल टू डी तो दाड़ा टू डी जो धरे नहीं दाड़ा एम एफ टू बावर्तित बल्ट कैमन परिवर्तित बल है आगे जानने जि एम ओन एम टू बी तरह स्कोर से टू डी तरह स्कोर तेम हो जि एम ओन एम टू बोर डि स्कोर आलदा कर लिखी वन बोर इन टू जि एम ओन एम टू बी स्कोर ये राशिटे आरोप कि परिचित लागे से आगे मत लिखी हमें एफ ओन इज इक्ल टू जि एम ओन एम टू बी डि स्कोर ये राशिटार मत लागे अवश्य परिचित तो जो सरकम है तीन एक क्या करी राशिटुकुर रिप्लेस कर दी ये राशिटुकुर के एफ वन दिए रिप्लेस कर दी तो एफ टू इज इक्ल टू कत है एफ ओन डिवाइडेड बोर अर्थात आगे जो बोले एरा क्रियाशील छो क्रिया करते बल्ट एन फोर्थ बा एक तृतीयांश तो दो उदाहरण प्रथम उदाहरण देखल भर बृद्धि है जो भर बृद्धि है द्विगुण करी शुद्म भर टाके क्रियाशील बल क्रियाशील बल जमन आगे बल चे द्विगुण बृद्धि पाए परवर्ती उदाहरण देख लिखी दूरत के द्विगुण करी देखा जावर्तित जो बल्ट थे से बल्ट कि प्रथम प्राथमिक अवस्था जो बल क्रिया करत एक चतुर्थांश अर्थात बल जो बृद्धि करी तेल जत गुण करब क्यों बला जाए जो दुई गुण करी तेल वन बु स्कोर अंश जो तीन गुण करी तीन भाग हाँ तीन गुण बृद्धि करी वन ब थ्री स्कोर अंश ये बृद्धि पा एक उदाहरण देखो जिस क्षेत्र बल और सर मानी बल और दूरत और मध्यवर्ती भर रही है दोटो जो परिवर्तन करी कम देखो एखे हमें देखल जम ओन और एम टू भर दो बस्तु डी दूर अवस्थान कर लेकर मध्य क्रियाशील बल एफ ओन है जि एम ओन एम टू बी स्कोर दैट सीट एबारमें परिवर्तन करी आस्ते आस्ते जे क्षेत्र में भर छो एम ओन एम टू तरह परिवर्ते व्यवहार करब थ्री एम ओन एम टू अर्थात थ्री एम ओन एम टू बोलते बोझा प्राथमिक भाव जो क्रियाशील भर छो जो भरता अवस्थान कर दो बस्तु हमें भर एर तीन गुण बृद्धि कर लम आगे जो दूरत छो डी से दूरतटा के अर्धेक कर फिलल दैट मीस डि बै टू अर्धेक कर फेले दूरत से क्षेत्र में नतून सूत्र अंक करार्जन जो सूत्र का करब से क्षेत्र में बसा एफ टू इज इक्ल टू हमें जहाँ जी महाकर्ष ध्रुवक सब क्षेत्र ही थको से ही जी दिल जे क्षेत्र में छो एम ओन एम टू एम ओन एम टू तो एखो नहींवर्तन कर लिवर्तन कर लिखल थ्री एम ओन एम टू अर्थात तीन गुण बृद्धि कर तीन दिए दिल जो हमारे क्रियाशील बल मानी मध्यवर्ती दो बस्तुर भर हमें चेन्ज कर लीन गुण तई एम ओन एम टुर बदले लिखल थ्री एम ओन एम टू आगे जानने डि स्कोर जेहतु दूरत परिवर्तित कर दूरत अर्धेक कर फेले तई डि स्कोर बदले डि बू 
তার স্কয়ার অর্ধেক দূরত্বের জন্য এই সমীকরণটাকে পরবর্তীতে করলে আমি এই তিনটা একদম বাইরে দেখলাম থ্রি পাশে থাকলো জি এম ওয়ান ইন্টু ডিভাইডেড বাই ডি কে স্কোয়ার করলে ডি স্কোয়ার দুই কে স্কোয়ার করলে অবশ্যই চার হয় তারপরে দেখি থ্রি থ্রি এর মতোই থাকলো জি এম ওয়ান ইন্টু তাদের মতোই থাকলো এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় আমরা স্বাভাবিক নিয়ম জানি ফোর ফাইভ থেকেই তো শুরু হয় এই জিনিসটা ফোর উপরে চলে গেল ডি নিচে চলে আসলো থ্রি ইন্টু ফোর দ্যাট মিন্স বারো এ পাশে জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার আচ্ছা দেখো আবার খেয়াল করি এরা সেটা পরিচিত লাগে কি না জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার উপরে লিখেছি জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার স্বাভাবিক অবস্থায় ক্রিয়াশীল বল স্বাভাবিক অবস্থায় ক্রিয়াশীল বল আবার পেয়ে গেলাম পরিবর্তিত বলটাকে আমি এফ টু দিয়ে প্রকাশ করেছি এফ টু দিয়ে প্রকাশ করেছি এফ টু দিয়ে প্রকাশ করেছি এখানে বারো আসলো কিন্তু এই জিনিসটা পুরোপুরি না বসিয়ে আমি কিন্তু রিপ্লেস করে দিতে পারি এই প্রথমটা দিয়ে প্রথমটার মান হচ্ছে এফ ওয়ান তাই আমি এখানে লিখলাম টুয়েলভ ইন্টু এফ ওয়ান ফাইনালি আমার কি দাঁড়ায় এফ টু ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ এফ ওয়ান অর্থাৎ যদি আমি এই পরিবর্তনগুলো করি কেমন পরিবর্তন ভর তিন গুণ ও দূরত্ব অর্ধেক আমি যদি এই পরিবর্তনগুলো করি এই পুরো সিস্টেমে তাহলে আমি দেখতে পাই কি ক্রিয়াশীল বলের মান এফ ওয়ান না থেকে ক্রিয়াশীল বলের মান হয় প্রাথমিক অবস্থায় যে বল ছিল তার বারো গুণ তো এই ছিল আজকের আলোচনার বিষয় বা আলোচনা ইনশাআল্লাহ এর পরবর্তী ক্লাসে বা পরবর্তী যে ভিডিও লেসনটা থাকবে সেই লেসনে আমি আলোচনা করব জি বা অভিকর্ষ স্তর নিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞান